ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റാണ് ദൻ അതോടൊപ്പം ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ദൻ അതിലെ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സീറോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റാണ് ദൻ ഈ ഒരു സീറോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലൊരു പുതിയൊരു ടേമാണ് പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ദൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ദ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് വിൽ മാച്ച് വിത്ത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് അസെറ്റ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് വരിക അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും എല്ലായ്പ്പോഴും മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റിലുള്ള എക്സസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേം അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് റേഷ്യ എല്ലായ്പ്പോഴും വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും അതായത് അസെറ്റും വൺ ആയിരിക്കും ലയബിലിറ്റീസും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ അഗ്രസീവ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അവൈലബിൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പേ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തു തീർക്കാനായിട്ട് ഫേം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അസെറ്റും ലയബിലിറ്റീസും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏതിൽ വരുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ദൻ അതിലെ അതിൽ തന്നെ മെത്തേഡ്സിലെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ട് വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്താണ് ക്യാഷ് അല്ലേ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മീനിങ് ഓഫ് ക്യാഷ് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സോൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്തും അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ഒരു സോൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷാണ് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് എക്സ്പെൻസസുകൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൻ അറ്റ് ദ ടെർമിനേഷൻ ദ അസെറ്റ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോൾ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അസെറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും ക്യാഷായിട്ട് അതൊക്കെ വിറ്റ് നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഏതൊരു ബിസിനസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷാണ് ദൻ ക്യാഷ് ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ റിക്വയേർഡ് ലെവൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് എപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു റിക്വയേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് ക്യാഷ് എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇൻ ആഡിക്വേറ്റ് ആണ് അവരുടെ ക്യാഷ് റിസേർവ് ഇൻ ആഡിക്വേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിന് ഒരിക്കലും അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ വേജസും സാലറീസൊക്കെ നൽകാനോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലയബിലിറ്റീസ് തിരിച്ച് നൽകാനോ അവരുടെ ഡെറ്റ് അതുപോലെ അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതിനോ ഡിവിഡൻഡ് നൽകുന്നതിനോ ടാക്സ് നൽകുന്നതിനോ ഒന്നും തന്നെ ബിസിനസ്സിനെ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആഡിക്വേറ്റ് ക്യാഷ് റിസേർവ് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഫേം ഫെയിൽ ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ്
കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അത് ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം എക്സസീവ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഐഡലാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റും നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും ഇത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിനെ അത് ബാധിക്കും ദൻ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയും അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫേം എല്ലായ്പ്പോഴും ആഡിക്വേറ്റ് ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല ഒരുപാട് കുറയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്റ്റിമം ലെവലായിരിക്കണം ബിസിനസ്സിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് വാട്ട് ഡു യു മെൻ ബൈ ക്യാഷ് നോക്കാം ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരോ സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് മീൻസ് ആക്ച്വൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻസ് ആണ് ക്യാഷും അതിൻ്റെ ഈക്വലൻസും അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ കോയിൻ കറൻസി നോട്ട് ദെൻ ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മണി ഓർഡർ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരോ സെൻസിൽ ദൻ നമ്മൾ ഇത്തിരിയും കൂടെ ബ്രോഡർ സെൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഈവൺ നിയർ ക്യാഷ് അസെറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ നിയർ ക്യാഷ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് അതായത് കോയിൻ കറൻസി നോട്ട് ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് മണി ഓർഡർ പിന്നെ ബാലൻസ് ഇൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റും മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസും കൂടെ ഏതിനകത്ത് വരും ക്യാഷിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനകത്ത് വരും അപ്പോൾ ബ്രോഡർ സെൻസിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിയർ ക്യാഷ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസും ഡിബഞ്ചേഴ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ മോട്ടീവ്സ് കീപ്പിംഗ് ക്യാഷ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് ക്യാഷ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ആഡിക്വേറ്റ് ലെവൽ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചില മോട്ടീവ്സിൻ്റെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബേസിക് മോട്ടീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ്സ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ്സിലെ പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഈസ് റിക്വയേർഡ് ഫോർ ഫിനാൻസിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്യാഷ് ആവശ്യമാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സ്മൂത്തായി നടത്തുന്നതിന് ഏതാവശ്യമാണ് ക്യാഷ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട്ടീൻ ബിസിനസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൊടുക്കുക ടെലിഫോൺ ബില്ല് വാട്ടർ ബില്ല് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ബില്ല് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബില്ലുകളെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു പേ ബൈ ഡേറ്റിൽ നമ്മളത് അല്ലെ ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിനുള്ള വേജസ് സാലറീസ് ദെൻ സപ്ലൈയേഴ്സിനുള്ള എമൗണ്ട് ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റിലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ ഇഫ് നോട്ട് ദ കമ്പനി വിൽ ഹാവ് ടു പേ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പേ ബൈ ഡേറ്റിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് കമ്പനി നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കറക്റ്റായിട്ട് സമയത്തിന് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ ബോറോയിങ്സ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ക്യാഷ് എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനാണ് ഈ അഡീഷണൽ എമൗണ്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഫേമിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് ക്യാഷ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റിലെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ബേർഡൻ വരും അപ്പോൾ ആ അ
ചേഞ്ചസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചേഞ്ചസ് അതിപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൈസിലും അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിലും ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ദെൻ എ ഫേം സംടൈംസ് ഹോൾഡ് ക്യാഷ് ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന അവസരങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേട്ടം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേം ബിസിനസ്സിലെ ക്യാഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൈസിലെ മാറ്റം വരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ മാറ്റം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിസിനസ്സിനെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നല്ലപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രൈസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബൾക്കായിട്ട് ആ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെ ലാർജ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കയ്യിൽ സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചില സപ്ലൈയേഴ്സൊക്കെ അവരെ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ബിഗ് ഡിസ്കൗണ്ടിലൊക്കെ നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് ആ ഒരു ഇത് അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വേണം ക്യാഷ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ്സിലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് പ്രിക്വേഷണറി ഓർ സേഫ്റ്റി മോട്ടീവ്സ് ആണ് അല്ലേ ക്യാഷ് മേ ബി ഹെൽഡ് ഫോർ ടു ആക്ട് ആസ് എ സേഫ്റ്റി വോൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻസ് അപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻസിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിനെ സേഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യാഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഗുഡ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബിസിനസ്സിലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിലേ ഇൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ നടത്തുന്നതിലെ നമുക്ക് ഡിലേ വരിക ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ടൈമിനെ നമുക്ക് ഡെറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് സ്ട്രൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ബിസിനസ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ഇൻട്രപ്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൻ തേർഡ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ പറയുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ മോട്ടീവ്സ് ആണ് കോമ്പൻസേഷൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോട്ടീവ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ക്യാഷ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ബാങ്ക് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് സെർട്ടീൻ സർവീസസ് ഓർ ലോൺസ് അപ്പോൾ ബാങ്കുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരുപാട് സർവീസസും അതുപോലെ തന്നെ ലോണുകളൊക്കെ നൽകാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ബിസിനസ് ഹൗസുകൾക്കൊക്കെ ബിസിനസ് ഫേമുകൾക്കൊക്കെ ബാങ്ക് ഒരുപാട് സർവീസസും അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി അവരെ ഹെൽപ്പൊക്കെ ലോണുകളൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഈ നൽകുന്ന സർവീസസിനും ലോണിനൊക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കിലെ ബാങ്കിലെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റീവ് മോട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോണും മറ്റ് ബാങ്കിങ് സർവീസസൊക്കെ ഫേമിനെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ബാലൻസ്
managing the cash inflow into and outflow of the firm. Now, the firm is cash in the receipts and payments. That is why we inflow and outflow. Cash receipt inflow and cash outflow. Varayanada payments wada. Pa receipts and payments lengil inflow and outflow sa manage ya. Then managing cash inflow within the firm. Pa firm ina gatta cash in the flow sa manage ya. Da ida pa large scale firm ke ana gila wada different divisions oke undai rikim. Le uribad department igalum divisions oke undai rikia. Pa oru department igal kum oru division igal kum awasi mai tra cash oke namlad. Transfer ini anda dah itu beri. Apa firm ini agak tu cash ini in cash ini flow manage ya, nalar tu cash management dan. Dan itu boleh tu nama managing the cash balance held by the firm. Ale firm ini kaya lalu la cash balance manage ya. Ada ayat tu, nama kita Deficit undang gelom, adu boleh tanne surplus cash undang gelom, adah handle iya nalar tu. Po surplus cash undang gelom, nama kita endi cia investment oka nalar ta. Apa dene kurce karya ngalor cia, then deficit ana gelom, nama kita dene a deficit make up ini nadine endi ta finance iya nalar dai ta berim. Apa awaga karya ngalor ke manage iya. Po cash management endi nubara embo, idu moonung gula ceri nalar ta. Managing cash inflows and outflow, then man Managing cash flow within a firm, then managing the cash balance held by the firm. अब इतने क्या आना इधरे वेरना द मीनिंग ऑफ कैश मैनेजमेंट अपन चुरी की पर न्याय कैश मैनेजमेंट इन द बार न्यू न्यू इंदर नाइट इस द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग कलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्वेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर कैश ऑफ ए कंपनी ले नीड टू ऑपरेट इट्स बिजनेस स्मूथ अपन बिजनेस स्मूथ आई इट कुंडबोगुन न दिने आवश्यमाई टुला अले अदिने वेंडी इट अदिने आवश्यमाई टुला कैश इत्रे आनल अदा फोरकास्ट या दन अदा कलेक्ट चिया दन अदा औरो डिविशन इगले ले क्यों डिस्ट्रीब्यूट चिया एक्सेस इंडेंगल इन्वेस्टे चिया दन कैश इंडे प्लानिंग नड़ता अपि इधर लम ये योरी प्रक्रिया ने अनान नमले दो पर इन्द दो कैश मैनेजमेंट देना पर इन्द दो अपन डिफाइन कैश मैनेजमेंट देना जो दिच्छिकर जिन्याले नमके इन्द दो पर यम प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग ने फोरकास्टिंग अरे इतनी अंदर रिक्वायरमेंट्स इतने अनल दो मुन कुटी काढ़ा लाना � needs to operate its business smoothly. अब businesses smooth आई टा चाहिए न दिने वैंडी टा एंगेने वैनम इन्नल लदा चे प्लान चाहिए ना उरी प्रोसेस ही नहीं आना ना हमारा कैश मैनेजमेंट है ना पराई न द के पन हम के नेक्स्ट डे वाटा आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट इनो का कैश मैनेजमेंट इन्दे ऑब्जेक्टिव्स इन दो क्या ना इन दो क्या आई रही क्यों कैश मैनेजमेंट इन्दे ऑब्जेक्टिव्स इन वर नियर नियाले नम का डेफिनेशन इन्दे इन्दो तरने पर आया हूँ ना दाना उन्ना प्रोवाइड एडिक्वेट कैश टू ईच ऑफ यू इट्स यूनिट अल्ले फर्म इन्दे ओरो यूनिट गले क्यों � अब प्रोवाइड एडिक्वेट कैश तू ईच ऑफ इट्स यूनिट्स अब फॉर्म में ना ये तरह डिविशन सुन्दो ये तरह यूनिट्स सुन्दो अब डे क्यों क्या कैश गुड़ का देन कैश फ्लो पिने वेरी ना द नो फंड आर ब्लॉक्ड इन आइडल फॉर्म अदा ये द बिजनेस इन्दे फंड आइडल फॉर्म में ले ब्लॉक ही आधे रिक्यान आइटा स्ट्रुड so, if you look at the fund block, it will be affected by the business in the future. That is the profitability. So, if you look at the fund in the idle form, it will not be affected by the fund block. That is the cash objectives of the cash management. Then, surplus cash should be invested in order to maximize return for the business. Now, we have to invest in excess cash. That's why we have to invest in the platform. We have to invest in the business in the return of the business. We have to invest in the return of the business. We have to invest in the return of the business. We have to invest in the return of the business. That's why we have to invest in the surplus cash. We have to invest in the return of the business. 
business in a maximum leverage return maximize yeah the next step is meet the cash payment as per the payment schedule payment schedule and say it's going to the payments girl okay not at the either due date are going to be the payments okay not at the upper employees in the salary services then uh, creditors in a good kind of other than bank girl in the uh, borrowing syndangle other in the interest to carry in them okay our payment schedule and say it's a net good to go and another ever do you objectives are not other worry bankrupt or uh, insolvency prevent this a year with the other in the name and it on a insolvency prevent the other they should do good enough for other then maintain a good relation with the creditors, suppliers, etc. Le, creditors, maitum, suppliers, maitum, okay, or a good relationship, maintain, chia. Pavari, maitum, good relationship, maintain, chia, and angil, our uh, prompt payment, um, karyangalum, nadatanam, apadi, chia, and other cash management, anna. then ensure strong creditor rate. Uh, credit rate alle adu pole thanne business inle or strong credit rate okke urappu veruthu appo credit rating agencies okke avarada rating in anusarichittana financial institution galil ninnokka loan um mattum business ne labikkunnathu appo credit rate eppolum edayittu nikkanam appo aa oru the strong credit rate urappu veruthu appo idokkiyana edile verunnathu um, cash management inde objectives le verunnathu appo onna adequate cash oro unit in then uh, fund block I get another or evaca then surplus fund profitable platform le invest a chaya then payment schedule and say it's a cash payments and other creditors might to suppliers might okay Ro rapport relationship maintain chaya then strong credit rate ensure a yeah with okay on a very another then next time I'm going to functions or actions of financial management manager in cash management eh? no kappa cash management ile financial manager ide functions endokiyana alleng addehathinte pravarthe duties endokiyana ullathu nokka then techniques of cash management ennu chodichalum nammal ee or answer thaniyana kudukkendathu cash management inde uh, techniques um namukku vararundu appo namukku nokka uh, financial manager ude real function ennu parayunnathu on the minimize cash balance then to improve efficiency in cash management but financial manager the real function and then cash balance minimize here open the net cash management in the efficiency match up to the inner ladana then the financial manager perform the following function appear it under prime objective sir Achieve in the Dine Vendita. Alangili Vereda Yuru real function achieve in the Dine Vendita. Tare Parina Karyangalana are in Nurvaik and other Uri financial manager, Nurvaik and other. No Kanamke Dokiana functions in the other. First one by in the synchronized cash flows on cash flows synchronize here. Are either cash in the outflow and the inflow on the Variam equalize here. Then other match here. That is synchronization of cash inflow. Cash flows. Then accelerate cash collection. Cash collection accelerate here. Then delay cash disbursement. Cash disbursement delay here. As much as possible without damaging the credit rating of the company. For company the credit rating in a little we will cash disbursement on the delay. Cash is not going to be able payments or outflow on the delay. That is why we will move the fund quickly from one bank account to another to balance surplus and deficit. We will balance surplus and deficit to balance. We will move the bank account to the account to the account to the Pidokiana Idle Verena the functions of financial manager in Amka Verena the Panamka one by one item noca Pade Namka synchronizing cash flows noca in Dana synchronizing cash flow in the Ladugunda de Shikind Panamula Parano synchronizing cash flow no Parnale matching the outflow and the inflow on inflow him outflow him match here that is why we are going to get to the end of the day and we are going to get to the end of the day 
ചെയ്യുക എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ബാലൻസസ് നമുക്കതിലേ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സിങ്ക്രണൈസിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മീൻസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലോ ഒക്വർ ഓൺ ദ സെയിം ഡേറ്റ് ഓർ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഒരേ ഡേറ്റിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സിങ്ക്രണൈസിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫേം അവരുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ബൈ വീക്കിലിയാണ് ദെൻ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കിലി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഡെറ്റ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരില്ല അപ്പോൾ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതും ഒരേ ഡേറ്റിലാവണം ഒരേ സമയത്താകണം എന്നാൽ മാത്രമേ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സിങ്ക്രണൈസിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഇൻഫ്ലോയും ഒരേ സമയം നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് റെസിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ഷുഡ് ടേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്പീഡി റിക്കവറി ഓഫ് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ അല്ലേ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡെറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്ന് സ്പീഡിയാക്കുക നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എത്രയും വേഗത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക റിസീവബിൾസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ദെൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പീഡി റിക്കവറി ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സിനെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ഫേം അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഫേമിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദർ ഷുഡ് ബി എ ബിൽട്ടിങ് മെക്കാനിസം ഫോർ റിക്കവറി ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻ ടേംസ് അപ്പോൾ റിസീവബിൾസും ഡെറ്റേഴ്സും അതുപോലെ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബിൽട്ടിങ് മെക്കാനിസം ഫേമിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാകുന്നതാണ് ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം പീരിയോഡിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം അവരുടെ ഡ്യൂസ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫർ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അല്ലേ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ടു ദ ഡെറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഓഫർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിസീവബിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടൈം ലാഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട അല്ലേ നമ്മൾ ആ റിമൈൻഡർ ലെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റിസീവബിൾസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ചെക്കും ഡ്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിരുന്നു ദൻ എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് ക്യാഷായിട്ട് വരുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലതാമസം ഒക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെക്ക് കളക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് മാറ്റുന്നതിനധികം കാലതാമസമൊന്നും വരാ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഓൾഡൻ ഡേയ്സിലെ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ചെക്കും ഡ്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരുപാട് ഡിലേയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദെൻ അങ്ങനെ ചെക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡി കളക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലൈസേഷൻ ബാങ്കിങ് പ്രീ ഓതറൈസ്ഡ് ചെക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്യാഷ് റെസിറ്റ്സ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡി കളക്ഷൻ ഓഫ് മണി അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്സുകളാണ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റവും കോൺസെൻട
മെയിലിലൂടെ നമ്മൾ ചെക്കും ഡ്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അത് അവിടെ നിന്ന് അയച്ചേ നമുക്കിങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ അപ്പം ആ ഒരു മെയിൽ ടൈം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഏത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓർ ടേക്ക് ഓൺ റെൻറ്റ് അല്ലേ എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബോക്സ് നിയർ കസ്റ്റമർ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ എങ്ങനെയാ വെച്ചെങ്കിൽ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ അവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഒന്നുകിൽ അവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവരെ ഹയർ ചെയ്യും അതായത് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ള ഏരിയക്കടുത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഏരിയയിലുള്ള അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബോക്സ് നമ്മളവരവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഈ ലോക്ക് ബോക്സ് അവരെ ഹയർ ചെയ്യും വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു ദൻ ഇൻസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു പുട്ട് ദയർ ചെക്ക് ഓർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലോക്ക് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സ് തന്നെയാണ് അതിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് അവരുടെ ഡ്രാഫ്റ്റും ചെക്കും ഒക്കെ അതിലിടാനായിട്ട് പറയുന്നു ദൻ ബാങ്ക് ഈ ഫേം അവിടുത്തെ ആ ഒരു ലോക്കൽ ബാങ്കിനെ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ലോക്ക് ബോക്സിൽ നിന്ന് വീക്കെൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എന്തെടുക്കാനായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രാഫ്റ്റും ചെക്കൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോക്കൽ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ലോക്കൽ ബാങ്ക് അത് ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവരത് എന്താ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദെൻ ദ ലോക്കൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഫഡ് ടു ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കൺസേൺ ത്രൂ ടെലഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ ദൻ ടെലോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ മുഖാന്തിരം ഫേമിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ലോക്കൽ ബാങ്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം വന്നതോടു കൂടെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റമൊക്കെ ഫേമുകൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും അതിലേ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ലെറ്റർ ബോക്സ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഹയർ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടോ ഒരെണ്ണം അവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ദെൻ അതിനെ ലോക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറയും അതിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ലോക്കൽ ബാങ്ക് ഫേം ഓതറൈസ് ചെയ്ത ലോക്കൽ ബാങ്ക് അത് കളക്റ്റ് ചെയ്യും ഫണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൽ ടൈം ആ ഡിലേ ആ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബാങ്കിങ് ആണ് ദൻ ദിസ് ഈസ് അനദർ ഡിവൈസ് എംപ്ലോയിഡ് ബൈ ബിഗ് ബിസിനസ് ഹൗസ് വിച്ച് ഹാവ് ബിസിനസ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ വൈഡ് ഏരിയ ഇപ്പം ഈ ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റം അതേ കേട്ടോ സ്മോൾ ബിസിനസ് ഫേമുകൾക്കൊന്നും ഇതത്ര അതല്ല ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബാങ്കിങ്ങും ബിഗ് ഹൗസ് ബിഗ് ബിസിനസ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് സ്പീഡി കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസിങ് കളക്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഡീ എന്താണ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനറിലാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് കളക്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കളക്ഷൻ ഓർ കളക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ ഫേം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് സെലക്റ്റഡ് ഓൺ എ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബേസിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബേസിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കളക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നു ദെൻ ഫേം ഓപ്പൺ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ലോക്കൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ്
ലോക്കൽ ബാങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എവിടെയാണോ അവിടെയൊക്കെ കളക്ഷൻ സെൻറ്റർ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡെറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്പീഡി കളക്ഷനെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രീ ഓതറൈസ്ഡ് ചെക്കാണ് പ്രീ ഓതറൈസ്ഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രീ സൈൻഡ് ചെക്ക് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ട്രാ സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർ മുന്നേ അല്ലെ പ്രീ സൈൻഡ് ചെക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു സെല്ലേഴ്സിനെ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ആർ എഫക്റ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഹാൻഡ് ഓവർ പ്രീ സൈൻഡ് ചെക്ക് അപ്പോൾ സെയിൽസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ സൈൻഡ് ചെക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫേമ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദൻ അതിലെ ചെക്കിലെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട് വിത്ത് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നാണോ നടത്തേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ചെക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫേം പ്രസൻറ്റ് ദ ചെക്ക് ഓൺ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആൻഡ് കളക്ട് മണി അപ്പോൾ ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫേമിനെ ചെക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മണി കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആര് ഇത് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് കളക്ഷൻ അപ്പോൾ റിസീവബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് സ്പീഡി റിക്കവറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ദൻ തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ ഔട്ട് ഫ്ലോസ് അല്ലേ നമ്മൾ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഡിലേ ക്യാഷ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഡാമേജിങ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിനെ ദോഷകരമാകാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡിലേ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ആ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആരുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഫിനാൻഷ്യ ക്യാഷ് മാനേജറുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഓർ പേയ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ഫേം ഇൻ ബെറ്റർ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ അത് കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫേമിനെ കുറേയും കൂടി ബെറ്റർ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതും ഈ കൺട്രോളിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓർ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഗുഡ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് ഡിലേയിങ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് എഫക്റ്റിങ് ദ റേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ റേറ്റിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റിൽ കാലതാമസം വരുത്തുക അപ്പോൾ എ ഫോം ക്യാൻ എഫക്റ്റീവ്ലി ക്യാഷ് കൺട്രോൾ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ത്രൂ ദ ഫോളോയിങ് മെഷേഴ്സ് അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസൊക്കെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോമിനെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെഷേഴ്സാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺലി ഓൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതായത് അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് കുറച്ച് കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പേയിങ് മണി ഓൺലി ഓൺ ദ ഫി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എ ഫേം ക്യാൻ സ്ലോ ഡൗൺ ദ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താം അപ്പോൾ അത്രയും കാലം ക്യാഷ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ പിന്നൊന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക് ഓഫ് പ്ലേയിങ് ഫ്ലോട്ട് ഓർ ടെക്നിക് ഓഫ് മാനേജിങ് ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ടു ലെസൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് സൈക്കിൾ ക്യാഷ് സൈക്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കാണ് പ്ലേയിങ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ അഡോപ്റ്റിങ് ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് ഫ്ലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്സ്
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം ദെൻ അവരത് ബാങ്ക് കളക്ഷൻ സെൻറ്റർ മുഖാന്തരം അത് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് അത് ചെക്കിലെ ആ പണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനിടയിലേക്ക് അല്ലേ ആ പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കുറച്ച് സമയം ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോട്ട് പിരീഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പം അത്രയും സമയം ആ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു ചെ നമ്മുടെ സപ്ലൈയേഴ്സിനെ നമ്മളൊരു ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു ചെക്കിൽ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ചെക്ക് സപ്ലൈയേഴ്സിനെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ ഒന്നും കുറയില്ല ചെക്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ കുറയുന്നില്ല പിന്നെ ആ കസ്റ്റമർ ആ സപ്ലൈയർക്ക് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ദൻ എമൗണ്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കിട്ടും ആ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ടൈഡ് അപ്പ് ഇൻ ചെക്ക് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് യെറ്റ് ബീൻ പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ചെക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷേ പേയ്മെൻറ്റിനെ പ്രസ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ബാങ്കിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ആ കിട്ടുന്ന ചെക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം അതാണ് ഹോൾ ഫ്ലോട്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൺ വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അല്ലേ ദൻ എ ഫേം ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ചെക്ക് ആൻഡ് ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സഫീഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ആ ഫ്ലോട്ട് പീരീഡിൻ്റെ ആ ഒരു ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു റിസ്കി ഗെയിമാണ് ദെൻ അവിടെ ചെക്ക് ബൗൺസ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അവർ ചെക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലെ ക്യാഷ് ഇല്ലാതെ വന്ന പ്രശ്നമാണ് ദെൻ അപ്പോൾ ആ ചെക്ക് ബൗൺസ് ആവും അപ്പോൾ അതൊരു റിസ്കി ഗെയിമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പീരീഡ് ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ നമുക്ക് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് ഫ്ലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് തന്നെ ബില്ലിംഗ് ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് മെയിൽ ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ചെക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫ്ലോട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിലെ ബില്ലിംഗ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലർ ഇൻവോയ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കും അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസർക്ക് നമ്മളത് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് മെയിലിംഗ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവോയ്സസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആ ഫോർമൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു പർച്ചേസർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻവോയ്സ് മെയിൽ ചെയ്ത് അവിടെ കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിലിംഗ് ബില്ലിംഗ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻവോയ്സസ് അയച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ളത് മെയിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടൈം വെൻ എ ചെക്ക് ഈസ് ബീയിങ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ പോസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പോസ്റ്റലായിട്ടാണ് ചെക്ക് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് കിട്ടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ക്യാഷായിട്ട് വരുന്നത് വരെയുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ചെക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ചെക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചെക്കുകളെല്ലാം തന്നെ സോർട്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ബാങ്കിൽ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം കമ്പനി ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചെക്കുകൾ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ വരുന്ന ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ചെക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ കുറയുന്നുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ചെക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയ വശം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവണില്ല അത് കളക്ഷന് പോയി വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവുള്ളൂ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടേ അത് ക്രെഡിറ്റ് ആവുള്ളൂ ആ സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം വന്നതോടുകൂടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിലെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ സിങ്ക്രണൈസിങ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് സിങ്ക്രണൈസിങ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേറ്റ് ക്യാഷ് കളക്ഷൻ പ്രീ ഓതറൈസ്ഡ് ചെക്ക് പിന്നെ കൺട്രോളിങ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിൽ വന്നത് ദൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു